വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ടൂർസ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചട്ടിച്ചോറാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മീൻകറി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം നല്ല അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് നമ്മൾ ഇനി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നീട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ അതുപോലെ നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചതച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള വേണ്ട ആ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചി ചതച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കുടംപുളി ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ കുടംപുളിയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കുടംപുളിക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കുടംപുളി വാങ്ങിക്കാറില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ എടുക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീ ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് ഉലുവ പൊടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ടിന്നിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പുളിവെള്ളവും പിന്നെ സാദാ വെള്ളം ഒരു കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നു പോകരുതേ അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഗ്രേവി നല്ല പോലെ എന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഒരു ഏഴെട്ട് പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇനി മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഇത്രയും നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും മീൻകറി റെഡി ആ സമയം നമുക്കിനി ഒരു ഒഴിച്ചറിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആരെയാണ് എന്നാലും അഥവാ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു എന്താ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു ഗോൾഡൻ ആവണം ഏ അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് കരിഞ്ഞു കൊണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നല്ലതുപോലെ
ഓക്കെ പിന്നെ ഈ തൈരിൽ ഞാനിപ്പം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കുറുകിയതായിട്ട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു തോരൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിഷുകളും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ പുളിശ്ശേരി പിന്നെ അതാണ് ക്യാബേജ് തോരൻ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്യാബേജ് തോരനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുകും ജീരകവും ഒക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു നല്ല ജീരകമാണ് എടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു നാല് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിടാം എന്താ ഒന്ന് ഇടവ കീറിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഓക്കെ ഇനി അത് അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലൊരു മിക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ തേങ്ങ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക നോക്കി നല്ലതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടച്ച് വെക്കാറില്ല ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഷുകളെല്ലാം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു പോയതാ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ തേക്കുന്ന മസാലകൾ മാത്രം ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്താ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് മസാല ഒന്ന് തേച്ച് ഒന്ന് എന്താ തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ചമ്മന്തിയും കൂടി അരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഉപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ പുളി ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഉണക്കമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മീൻകറിയാണ് നല്ല സ്റ്റൈലൻ കറിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ചട്ടിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻകറിയിൽ നിന്നും മീനിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ചോറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീൻകറിയുടെ ചാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറൊന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല വറ്റി കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയുള്ള മീൻ കറി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒന്നും പാടില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ഗ്രേവി മാത്രം ഉള്ള ഒരു കറി അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചോറിടാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു മിക്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചട്ടിച്ചോറ് ഈ ചട്ടിയിൽ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പം ഏകദേശം മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള
ചട്ടി ചോറിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ചട്ടിയിൽ ചോറെന്നും പറയും ചട്ടി ചോറെന്നും പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തോരൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാബേജ് തോരൻ പിന്നെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചട്ടി ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് മീൻ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ മീനും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫും കൊഞ്ചും ഒക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മീൻ കറി എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ കറിയും അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും പിന്നെ മീനിൻ്റെ പീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം പല ഹോട്ടലുകളിലും ഒക്കെ പല തരത്തിലാണ് ചട്ടിച്ചോറ് ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു ഫുഡ് ആണ് ഈ ചട്ടിച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനും കൂടി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താ ഈ മീനും കാണും മീൻ കറി കാണും മീൻ ഫ്രൈ കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ബീഫിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം കാണും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരല്പം മാങ്ങ അച്ചാറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏത് അച്ചാറാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചട്ടി ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഈ ബാക്കി വരുന്ന കറിയും ചോറും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചട്ടി ചോറ് ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചോറിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് കഴിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചട്ടി ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോട്ടൽസിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഒരല്പം കട്ടത്തൈര് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കട്ടത്തൈരും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പപ്പടവും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറ് സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണേ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കുഴച്ച് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്